Hello my dear students, syllables on the topic Boss to English competitive exam the link on the topic I get so grammar the boss to hot subject on the now could I can tell you e topic me leave you don't write any your team you jaggy syllable on a country to one marks an arm and perform no dana you do the link to start with any okay this is as well welcome to is what 20 so syllables for all competitive exams अदरली नान कंसंट्रेट मारी दो ना मैं स्टेल्स वाले को वन मार्क्स ने हेगे इजे पढ़ को बोलना था ना इल्ली नान ट्रस्ट नहीं ओके इल्ली नोडी ट्रिक्स करने हेलो के तमुंचे नान यावदे यावदे इंग्लिश ग्रामर टॉपिक ने तेरे कोण रुकोड़ा नान रिसेंट आधा क्वेश्चन पेपर ना रेफर मारता है दिनी and April 2020, you can use it in April 2020, and you can use it in 25-6-2020. So, here, the syllabus is the same as the question. Question number 6. Main question number 2, Roman number 2, and the question number 6. So, here, the answer is the answer. This is the question paper. I will edit it. So, the second one is the second one. Do as directed. So, otherly 12 into 1 is equal to 12. So, another question is equal to 1 and 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 1. So, sixth question number is the answer. Sir, this is the answer. So, this is the answer. So, I guarantee you that you can ask me. Which one of the following words has two syllables? That is the question. So, recent is the question paper. Which one of the following words has two syllables? Which one of the following words has two syllables? Which one of the following? अंते अंदर इधरे अरे लॉप्शन्स कोटी तरह नोट रहेली कमीची कैपेसिटी कंबाइन कॉल अंते ये रहती कोटर तारे सो इधर रहेली दे वन वर्ड आओ दरने तो फाइंड आउट मारे बार दरे सब को यूल गेट वन मार्क्स इधने एक बढ़ते रही बिडले बैडी ओके अगर बिडबार दंदर नहीं हुई है अवरिती मार्क्स प सिलेबल्स अंदर ये आंसर आता है अंदर है अदर उसका लूप इनफॉरमेशन कोटे नहीं लेने वाली ये सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ़ अ वर्ड दैट कंटेंस अ सिंगल वोवल साउंड एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एस ए यूनिट आता है सो ये लेने वाली ये सिलेबल अंदर है दोनों शब्द दोनों भाग वाक्य दे अदर ले वन अदर ले कंटेन आगे रुते अदर ले रुते सिंगल वोवल साउंड रुते नम दे ले रो केवल वोवल आला इधर बास्ट इम्पोर्टेंट स्वरावन्नो वन दो वन दिन तक हाँ वन दो साउंड आले रुते डेट इस प्रोनाउंस्ड आज यूनिट आदर के ना वन दो यूनिट तो ना करें देवे अदर कन्नड़ द कोटी दिन नोडे Indonesia I O U, okay. So consonants को उल्लू की तो व्यंजन को तो कन्नड़ दिल करते हुए इप्पतों दो व्यंजन को लेता हुए I O B C D E F G H ये वाले लोगों कंसोनेंट्स तो करते हुए। So सिलाबल से अब करें इधर बगैर इनफॉरमेशन ले बोल कर देखें नहीं तो रस्ता ही देनी। First method है होता है देनी स्वरगण का काउंट मार्ग दर मूल का ना सिलाबल्स कंडीटी � how the other again there are you know the number of times you hear a oval actually now is to time a sound now cursed on or a shabda deli in a word is equal to the number of syllables a word has a shabda the last two syllables there and they have to know one of the example only car and today a car the lino day car no one the shabda day see another consonant him go to a no do well go to a e i o u bandra oil santa idv and are another consonant हाँगदरे इली नोडी यार्ड कंसोनेंट्स को इधर वे वन दो ओवल इधे हाँगदरे ये शब्द दली टोटल ओवल्स वन दिदे अद का इनाव खा नो दो वन सिलेबल ओवल अंते हाथे मुख्य दिश्टने ये स्टू इजी आला अंदरे वन दो ओवल इधे वन दो सिलेबल मुख्य तो ओके इन्हन नोडा ना सेकंड एग्जांपल नोडी व्यान अंते मुगित वन सिलेबल वर्ड अंतर अंदर है मुगितु और नाल का ऑप्शन्स कोटर तरह अदर लिया वो तो आह ये एक्चुअली वन सिलेबल वर्ड करे वन सिलेबल वर्ड थर्ड वन एग्जांपल किलो अंते दे के नो तो कंसोनेंट आई नो तो ओवल एल नो तो कंसोनेंट एंड वो नो तो ओवल लेते अगर ये तो ओवल से दबे ली 
ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಮುಗೀತು ಟಾಪರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಓ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಪಿ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಓವೆಲ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಲಾಬಸ್ ಮುಗೀತು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಹೈಂಡ್ ಬಿ ಹೈಂಡ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಇ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಓವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓವೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಏ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನಿದು ಒನ್ ಸಿಲಾಬಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಜಿ ಎಲ್ ಎ ಆರ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಿಲಾಬಲ್ ಓಕೆ ಮುಗೀತಾ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎ ಜಿ ಒ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಎ ಒಂದು ಒ ಒಂದು ಎಗ್ಗೋ ಓಕೆ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಐ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓ ಎಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಸಿಲಾಬಲ್ ಮೋನ ಸಿಲಾಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಎ ಎ ಒಂದಿದೆ ಐ ಒಂದಿದೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಎಷ್ಟು ಈಜಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಸ್ವರಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯು ಇದೆ ಓ ಇದೆ ಯು ಇದೆ ಮೂರು ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಓ ಎಲ್ಸ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಿಲಾಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ರಿಮೇನ್ ಅಂತ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಇ ಎಮ್ ಎ ಐ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದೆವು ಅಂದರೆ ಸರ್ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ತ್ರೀ ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತೀರ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಇ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಐ ಅವು ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀವಿ ಒಂದೇ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೂ ಸಿಲಾಬಲ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಿಲಾಬಲ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಎ 
ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈ ಯು ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವರ ಅಂತಂದೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿಬೇಕಂತೇವೆ ಬಟ್ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಈ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಳ್ದುಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಆರೆಂಜ್ದಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಓವಲ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಓವಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಓವಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತ್ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾಂ ತ್ರೀ ಓವಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಆರೆಂಜ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿತೀವಿ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಹಿಂಗೆ ಜ್ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಇವು ಒಂದು ಇ ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ಮೂರ ತಂತಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟಂತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಟು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಲವ್ ಎಲ್ ಒ ವಿ ಒ ಒಂದು ಒಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತೀವ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ದೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಇ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಐ ಇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಲೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಇ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಆಯಿತು ಎರಡು ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲೂಸ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಈ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದಂತರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಸರ್ ವಾಯು ಶಬ್ದದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ನಾನು ಸೆಮಿ ವರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಯ್ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಯಾರ್ಡ್ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಲೆಟರ್ ವಾಯ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಓವಲ್ ಈ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಯ್ ಬಂದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಎನಿಮಿ ಅಂತಿದೆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಓವಲ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವಲ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ವಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇದು ಟೋ ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎನಿಮಿ ಎನಿಮಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಎನಿಮಿ ಇ ಸೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಇ ಹೊಂಟಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದ
ಟೇಬಲ್ ಅಂತಿದೆ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಓವಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವಲ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಂದೇವಿ ಇನೇಗ ರೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಓವಲ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಓವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇ ಬಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ ಇ ಬಂದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಓವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಓವಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಓವಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದು ಟೋಟಲ್ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಅದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಮುಂಚೆ ಒಂದಿತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಟೂ ಓವಲ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಓವಲ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಓವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಓವಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒಂದು ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಏಬಲ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಫೇಬಲ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಇ ಒ ಒಂದಾಯಿತು ಪಲ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಓವಲ್ ಬಂದಿದೆ ಪೀಪಲ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಿಂಗ್ ನಿಮಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ವೇಸ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಐದು ವೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಲಿಸನ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೇ ದ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಅನ್ರಿ ಅನ್ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡು ಯು ಹಿಯರ್ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಿ ಕಿವಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಚಿನ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಚಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ ಅಂದರೆ ಗದ್ದ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಂತ ಥರ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಇವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಇವರ್ ಚಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ ಕ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ರಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಸೇ ದ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನ್ರಿ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಚಿನ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಚಿನ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಚಿನ್ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿನ್ ಚ ಟಚ್ ಆಗ್ತತಿ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆ ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ದ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಸೇ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್
ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಡಿಪ್ತಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ತಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವರವು ಬಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಕ ಎಲಿ ಮತ್ತು ಎಲಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಟಿ ಕ ಒ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಓಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಲೆಬಲ್ ಇದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಕಂಬೈನ್ ಒನ್ ಟೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಟೂ ಕಂಬೈನ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಲೆಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಇದೆ ರಾಜು ಎರಡು ಸಿಲೆಬಲ್ ಟೂ ವರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಸಿಲೆಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಲೂ ನೀವು ಸಿಲೆಬಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಮಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿತ ಈ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ